Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft New World Folge. Heute mal wieder ein bisschen technischer. Wir wollen jetzt den Zidanit Wiederaufarbeiter ähm, endlich mal hinbauen. Damit wir hier oben das hier, das ganze, die ganzen Zyanidbarren umbearbeiten können und wiederverwenden können. Für unseren Big Reactor, den wir immer noch leider nutzen müssen. Und wir haben jetzt gerade allerdings ein kleines Wasserproblem. Also, kurz gesagt, wo bekommen wir das Wasser her? Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Wir könnten mit dem ähm, Aquarius äh, im Linksbums da arbeiten von Minecraft, äh, Mine Factory Reloaded. Wir könnten mit einer normalen Pumpe arbeiten. Wir könnten allerdings auch mit so einem Reservoir arbeiten. Mit so einem Reservoir. Das ist wahrscheinlich am einfachsten für den Anfang wäre. Muss ich mal gucken, ob ich äh, zwei Kessel bauen kann. Das kann ich. Dann äh, machen wir es damit. Da habe ich noch einen leeren Eimer irgendwo. Das sieht nicht gut aus. So, äh, dann äh, arbeite ich jetzt mal erstmal damit. Das ist auch nur eine professorische Sache, definitiv. Die Musik mal ein bisschen leiser machen, ist ja nervig. Wird halt auch nicht äh, so bleiben. So, das müsste jetzt genau. So, dann könnte ich den hier jetzt beispiel, beispielsweise anbringen. Und mit dem Yeta Ranch sagen, hey. Okay. Okay, das geht nur da, okay. Das heißt, wo ist er? Okay, das funktioniert aber auch schon mal nicht. Cool. Okay, doch, so funktioniert's. Das heißt, ich muss Strom hier anbringen, idealerweise ME-System anbringen, damit das alles so ein bisschen automatisch trotzdem funktioniert. Dann heißt das wiederum, ich brauche die Export. Exportbasse. Und ich kann ihm sagen, hier importierst du. Und sage ihm, er muss in diese Barren hier reinhauen. Und Import holt er natürlich wieder raus auf der anderen Seite. Ich hoffe nur, das reicht von den Kabeln hier so ein bisschen. Wie ich das Strom anschließe, das ist auch noch so eine lustige Sache dann. So, und der müsste jetzt, genau, er pumpt das schon rein. Jetzt brauchen wir noch Strom. Das ist halt das Problem jetzt so ein bisschen momentan. Es ist halt alles noch nicht perfekt abgestimmt. Das sieht man einfach, indem ich halt hier so ein bisschen willkürlich so die Sachen hinstelle. So, er verarbeitet jetzt diese Zyanidbachen erneut zu. Ähm, verwendbare Bachen für den Big Reactor. Zu, zu ähm, Plutonium machen. 
Und somit haben wir dann eine Möglichkeit, trotzdem wieder das Teil praktisch zum Laufen zu bekommen. Mal gucken, ob das noch reicht. Ja, das reicht. Sieht lustig aus, aber ist effektiv. Da sind die Stahlwachen drin. So. Das ist die Painting und der Magmatiegel. Dann machen wir eine Schaufel und so auch mal da rein. Egal. So, wir brauchen ein Stahlgerüst. Und zwar von Immersive Engineering. Und wir brauchen mehrere. Also wir brauchen nicht nur das eine. So. Wir brauchen das Stahlgerüst, dann brauchen wir ja diese Struktureierme eigentlich. Eine Strukturarm. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe mir nämlich ein Foto, glaube ich, davon sogar gemacht, wie das am besten ideal aussehen sollte. Glaube ich zumindest. <lacht> Es könnte auch passieren, dass wir das Ganze doch nochmal ein bisschen ausgliedern, dass wir das Ganze doch nochmal ein bisschen, also die, die Elektro-Vorbereitung, ähm, das heißt also den Dieselgenerator, das alles doch nochmal in ein anderes Gebäude reinschieben werden. Aber ähm, das äh, weiß ich jetzt noch nicht, deswegen ist es jetzt mal im Moment zumindest noch uninteressant. Aber ich ähm, finde gerade wirklich ähm, nichts. Ich dachte, ich hatte mir ein Foto gemacht. Nee. Nee, keine Ahnung. Okay. Ich dachte, ich hatte mir ein Foto gemacht. Ich weiß es nicht. Anscheinend doch nicht. Hier können wir erstmal wieder zumachen. So, das hier funktioniert auf jeden Fall schon mal. Der arbeitet jetzt erst einmal weiter. Das ist okay. Das hier vorne sollte eine automatische Enderperlenfabrik sein, aber das ist noch nicht so 100% confirmed sozusagen. So, den haben wir auf jeden Fall mal angeschmissen. Jetzt bringen wir mal den Ranger rüber. Was können wir mit dem Ranger machen? Mit dem Ranger können wir die, wenn ich mich recht entsinne, die Schafe scheren. Das heißt also die Wolle abbauen. Und äh, wir brauchen sehr, sehr viel Wolle bei eben Applied Energistics. Und deswegen ist die... Hi, Kollege. Deswegen ist das schon sehr, sehr nützlich für uns. Das war falsch rum. Können wir dann hier rumbauen zum Beispiel oder ähm, hier in den, mitten in den Weg irgendwie. Und dann wird hier die Wolle abgebaut sozusagen. Wenn er natürlich Energie hat. Wir könnten mit Lava-Energie arbeiten, das heißt also mit den Lava-Generatoren hier ein bisschen arbeiten, das könnten wir tun. Na Kollege, wie geht's dir? Alles klar? 
Das hier ist übrigens der Mod-Entwickler, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Der Paul. Der macht nichts. Der ist äh, total freundlich. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen. Der ist richtig freundlich. Und ähm, ja, ganz locker drauf eigentlich. Also dieser Charakter Paul da hinten. So, Stahlgerüst bringt mir also momentan noch nicht wirklich viel. Deswegen lasse ich es doch nochmal drin. So, Energieleitung. Da können wir vielleicht auch mit einem kleinen Energiekübel arbeiten. Das ist okay. Solarenergie wäre jetzt der Plan gewesen. Aber, ähm... Ich habe keine Solargeneratoren mehr. Was brauche ich denn für die? Okay. Boah, ein Diamantenblock. Nein, danke. Wir haben 5 Diamanten, wir haben 21 Diamanten Erz, okay. Na gut, das könnten wir mal durch das Malwerk schmeißen. Es interessiert mich mal, was passiert, wenn ich einen Laborblock da durchschmeiße. Das wusste ich nämlich noch nicht. Okay, wenn man einen Laborblock da durchschmeißt, dann passiert gar nichts. Er wird einfach nur zerstört. So, da kommen die Diamanten raus. Da sieht man die Effizienz schon. Also es ist deutlich effektiver, mit diesem Malwerk zu arbeiten, als mit den Pulverweisern oder mit dem mit der Sackmüll. Muss man einfach sagen. Man kriegt deutlich mehr Erze raus. Guck dir das an. Durch diesen 20 Blöcke, die wir hatten, haben wir jetzt einen Stack Diamanten. Also das Malwerk von Immersive Engineering ist echt heftig. Das ist ziemlich krass drauf, das Wahlwerk, und das lohnt sich sowas von. Deswegen werden wir das auch definitiv noch versuchen zu automatisieren irgendwie. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Diamantenblock zu bauen. So. Glas. Äh, leuchtetes Glas habe ich, glaube ich, auch noch, oder? Verbreitet Licht, genau. So, dann gehen wir nochmal hin und äh, bauen dann mal, oh, ja. machen dann den Schafstall da mal fertig oder den Viehstall. Kann man auch gleich ganz zumachen. Und Dach wache ich natürlich auch noch hin. Thank 
So. Da kommt ein kleines Garagentor. Jetzt muss ich doch nochmal zurück. Manu. Nochmal zurück. <lacht> so, Zaun brauchen wir noch. Glas können wir schon mal zumachen. Haben wir Steinstufen? Wir haben sehr viele Steinziegel. Dann machen wir aus dem einfach. Für das Dach, ne? So, jetzt machen wir den Zaun hin. Hauen dann die Schafe rein. Das Dach hin. Dann hauen wir mal die Schafe rein jetzt. Da habe ich nämlich zwei. Eins habe ich mal beim guten Pipi geklaut. Ich hoffe, das war für ihn okay. Scharf. Nicht untersinken. Geht bei dem Schaf. Ja, hoch bitte. Geht doch. So, nochmal schnell schlafen. Sieht man auch an der roten Wolle. So, dann haben wir schon mal zwei Schafe hier.
ist der Ausgang. Jetzt müsste er nochmal Energie kriegen. Und Energieleitung. Schon noch Itemleitung hier drin? Jawohl, sehr schön. Ein Garagentor natürlich. Dann können wir das nämlich gleich jetzt hier richtig zumachen. Und dann haben wir ein, ja, ein kleines professorisches ähm, ja, Tierhaus aktuell. Nur die Energie geht hier noch nicht rein. Ja, gar keine runter. Ja, dann arbeiten wir mit denen, ist auch, oh. Auch nicht so schlimm. Das war's, meine Freunde, mit dieser Folge von Minecraft The New World, denn jetzt ist Restart und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Macht's gut, euer Leid. Ciao.